डेल्टाफर्मेशन <coughs> The world is divided into two kinds of people, those with innie belly buttons and those with outies. Rivers also have innies and outies, not belly buttons, but mouths. Where rivers flow into the sea, the land either pokes out or bends inward. But rivers don't have umbilical cords, so why do they have innies and outies? Well, coasts are the front lines between two opposing forces, land and water. In order for the ocean to invade the land, sea level either has to come up, or the land has to sink down or be eroded away. And in order for the land to advance into the ocean, sea level either has to drop, or the land has to build or be... The world is divided into two kinds of people, those with innie belly buttons and those with outies. Rivers also have innies and outies, not belly buttons, but mouths. Where rivers flow into the sea, the land either pokes out or bends inward. But rivers don't have umbilical cords, so why do they have innies and outies? Well, coasts are the front lines between two opposing forces, land and water. In order for the ocean to invade the land, sea level either has to come up or the land has to sink down or be eroded away. And in order for the land to advance into the ocean, sea level either has to drop or the land has to build or be lifted up. Obviously, if sea level drops and then rises back again, there's no net gain on either side. But things get more complicated when a river joins the battle. For example, during the last ice age, sea levels fell by over 120 meters, and rivers cut deeper and deeper valleys to reach the falling seas. Then, about 18,000 meters ago, warming temperatures began to melt the ice, and the now rising seas flooded river valleys around the world, creating giant estuaries and giving us the innie riddled coastlines we have today. But when the steady landward March of the Seas finally began to slow about 7,000 years ago, the coastlines around the mouths of the sea. <laughs> sound sound video the key factor was the sediments that rivers drop as their currents slow at the entrance to the sea, where the sediment supply was big enough and the Land either pokes out or bends inward. But rivers don't have umbilical cords, so why do they have innies and outies? Well, coasts are the front lines between two opposing forces, land and water. In order for the ocean to invade the land, sea level either has to come up or the land has to sink down or be eroded away. And in order for the land to advance into the ocean, sea level either has to drop or the land has to build or be lifted up. Obviously, if sea level drops and then rises back again, there's no net gain on either side. But things get more complicated when a river joins the battle. For example, during the last ice age, sea levels fell by over 120 meters, and rivers cut deeper and deeper valleys to reach the falling seas. Then, about 18,000 years ago, warming temperatures began to melt the ice, and the now rising seas flooded river valleys around the world, creating giant estuaries and giving us the innie riddled coastlines we have today. But when the steady landward march of the seas finally began to slow about 7,000 years ago, the coastlines around the mouths of some rivers began to gain back some ground. The key factor was 
was the sediments that rivers drop as their currents slow at the entrance to the sea. Where the sediment supply was big enough and the ocean was calm enough, the drop dirt piled up, eventually forming new land that both lengthened the river and divided it in two. Dirt would continue to drop out and build up at the mouths of both channels, splitting the river again and again and again, creating a new lobe of land advancing slowly into the sea. Thus, the world's great Audi river mouths, the fertile deltas like the Nile and the Yangtze that have helped foster human civilization since its birth, all came into being at just about the same time. The same can't be said for all of the world's Audi belly buttons. What can be said, though, is that innies and Audis, for both rivers and people, are a small record of how we came to be. A huge thank you to the following organizations, all working towards Sustainable Deltas, for sponsoring this video. The Belmont Forum, the Sustainable Deltas Initiative, the National Center for Earth's Surface Dynamics, the St. Anthony Falls Laboratory at the University of Minnesota, and the Deltas Project. These organizations study deltas around the world, in particular... <coughs> ज्ञान যে রিভার্স গুলো ওশানের সাথে মিলিত হচ্ছে যেখান থেকে সেইখানে ওশানে যে সেডিমেন্টস গুলো আসছে সেইগুলো এক এক জায়গায় ডিপোজিটেড হয়েছে ছোট ছোট ল্যান্ড ফর্ম হচ্ছে আর সেই রিভারের যে মুখটা আছে সে সেটা অন্যদিকে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর আশেপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট ল্যান্ড ফর্ম করতেছে এর জন্য ল্যান্ড না গুলো ডেল্টা ফর্ম হচ্ছে এনিওয়ে আমরা যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি लाइन थे पृथ्वी डेल्टाशन <coughs> लिकुईड मिसे सार्डनलिड ठेले बड़ोटारिपोजिशन 
অপজিশন মানে হচ্ছে পানি বাধা পেয়েছে যখনই পানি বাধা পেয়েছে তখন ওয়াটারটা কি করেছে দুইটা চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটার ইসে ডিভাইড হয়ে গেছে যখন দুইটা ডিস্ট্রিবিউটার ডিভাইড হয়ে গেছে আবার এই ছবিটা কি দেখতে পাচ্ছ डेल्टारे रिवार मोटामुटी जिसमेंटा तैर the delta formation what is delta the delta is a land form that form from deposition of the sediment carried by a river as the flow leaves the mouth and enter slower moving or standing water e kotha gulo bollam amra then delta occurs where the river enters an ocean sea estuary lake reservoir or any river <coughs> or any other river that cannot transport away the suspended sediment the delta formation is not only affected by the wave and tidal process but also by the river discharge process okay clear bujha gaya sir ebong ei khetre amra jodi river er bibhinno ongsho ta ektu dekhi tahe river er bibhinno nomenclature ta jodi dekhi tahole ekhane amra bolche eta sea er pore ekhane hocche ki lake hoyeche eta डायरेक्शन फ्लो डायरेक्शन फ्लो नदी क्या स्ट्रेट शिलाड्रक द्वारा जो एरोशन टेबल तक नदी सैडे चले जाए गतिपथ चेन्ज कर मेन्डार कर मेन्डार स्मल एरिया सरसिंग कानेक्टेड हो जाए आइसोलेटेड थे बाघटा तक ये बोलो अक्स बोले बोझा गया मोटामुटी रिमुवाल <coughs> removal uh, basinal process and high conductivity and uh, destructive delta <coughs> this is the prerequisite for delta formation uh, the mul jab ki bishay it is a balance between the sediment supply 
যে পরিমাণ সেডিমেন্ট আসছে এবং ডিসচার্জ হচ্ছে এটার ভিতরে ব্যালেন্স থাকতে হবে হ্যাঁ সাপোর্টেড বাই যেটা সাপোর্ট করছে রিভার এবং রিমুভাল বেসিন অফ প্রসেস আমরা এটা আগে দেখি যে প্রসেস অফ ডেল্টা ফরমেশন এখানে আমরা ফ্ল্যাট ফ্লোইং রিভার ফাস্ট ফ্লোইং রিভার যেটাকে আমরা স্ট্রিম বলি আপ স্ট্রিম থেকে মাউন্টেন থেকে আসে এবং খেয়াল করে দেখো এখানে ফরমেশন অফ ডেল্টা যেটা একটু আগে আমরা চিত্র দিয়েছি সেই জিনিসটা এখানে দেয়া আছে এনিওয়ে এ ডেল্টা ইজ মেইনলি ইজ মেইনলি ক্রিয়েটেড বিকজ অফ দ্য ইরোশন অফ দ্য ল্যান্ড সারফেস কজ বাই দ্য ফোর্স অফ দ্য উইন্ড অ্যান্ড ওয়াটার as the river channel flows over the ground and makes contact with soil it carries sediment <coughs> like gravel sand seal and the clay there should not be extensive deposition in the middle stages that is the presence of uh, uh, presence of lake in between or in high elevation uh, uh, high evaporation rate when a river channel meet another water body water uh, another body of water it loses its speed and deposit the sediment into a flat area the presence of shallow adjoining sea or continental shelf then the velocity of the river must be sufficiently low to allow most of this load to be deposited in the river mouth এই কথাগুলো সবগুলো আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছি তার মানে হচ্ছে একটা রিভার কি পরিমাণ সেডিমেন্ট ক্যারি করছে কারণ সেডিমেন্ট ক্যারির উপরে নির্ভর করছে হচ্ছে সেডিমেন্ট ব্যালেন্স এবং সেডিমেন্ট ব্যালেন্স এর উপরে নির্ভর করছে আসলে ডেল্টা ফরমেশন হবে কি হবে না এবং সেটার সাথে পাশাপাশি কন্টিনেন্টাল শেলফ কারণ যখন এই সেডিমেন্ট সিতে ডিপোজিশন হবে সেখানে যদি কন্টিনেন্টাল শেলফ যদি না থাকে তাহলে কি হবে যতই সেডিমেন্ট সেখানে ডিপোজিট হোক না কেন কিন্তু ল্যান্ড ফরমেশন হবে না কিন্তু যদি শ্যালো কন্টিনেন্টাল শেলফ থাকে তাহলে স্যান্ড ডিপোজিশন সেডিমেন্ট ডিপোজিশন যেটা হবে সেই ডিপোজিশনটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা ওভারসি করতে পারবো ইন দা ফর্ম অফ আইল্যান্ড ওকে দ্যাটস হাই দা রিভার্স ডেপথ উইথ এন্ড ভেলোসিটি নদীর গভীরতা তার চওড়া এবং কি স্পিডে ওয়াটার আসছে এটা আসলে ডিটারমিন করবে যে কি পরিমাণ সেডিমেন্ট সে ক্যারি করতে পারে পদ্মা মেঘনার কথা যদি আমরা বলি পদ্মা মেঘনার যে রিভারের যে প্রস্থতা তার যে গভীরতা এবং তার যে ওয়াটার স্পিড ওয়াটার ভেলোসিটি ডিউরিং দ্য স্প্রিং টাইম এটা আসলে ডিটারমিন করে যে কি পরিমাণ সেডিমেন্ট সে বিহার বেঙ্গলে ডিপোজিট করবে এ ফাস্ট অ্যান্ড টার্বুলেন্ট রিভার ডিপোজিট লার্জ সেডিমেন্ট ইন সাইজ অ্যান্ড অ্যামাউন্ট যে নদীটা খুব ফাস্ট খরস্রতা নদী আমরা যেগুলোকে বলি এই খরস্রতা নদী এবং টার্বুলেন্ট ওয়াটার টার্বুলেন্ট ওয়াটার খরস্রোতার নদী এবং টার্বুলেন্ট ওয়াটার মানে এই পানিটার উথাল পাথাল হচ্ছে আমরা প্রায়শই এই জাতীয় নদী দেখে থাকি এটাকে মাউন্টেনের কাছাকাছি যেখানে সাধারণত আমরা বলি যে র্যাপিড কারণ হচ্ছে যে ফ্লোতে ওয়াটারটা আসছে সেখানে বড় বড় বোল্ডার থাকে বোল্ডারের সাথে আঘাত পেয়ে পানির টার্বুলেন্সটা বেশি হয় সো সেই জিনিসটা বলছে ফার্স্ট অ্যান্ড টার্বুলেন্ট রিভার যে নদীর স্রোত বেশি এবং টার্বুলেন্ট বেশি ঢেউ এর কথা যদি আমরা বলি তাহলে ট্রান্সপোর্ট লার্জার সেডিমেন্ট ইন সাইজ তার মানে ওই ওই নদীটা শুধুমাত্র সেডিমেন্ট বেশি পরিমাণ সেডিমেন্ট ক্যারি করছে নট অনলি দ্যাট সে অনেক বড় আকারের সেডিমেন্ট আছে তো বড় মানে যেটা বুঝাচ্ছে ইন টার্মস অফ সাইজ তার মানে সে ফাইন স্যান্ড সিল্ক ক্লে না বুঝে আমরা এখানে বুঝাচ্ছি গ্রাবলস আমরা কখনো বড় বড় বোল্ডার এগুলা আমাকে আমরা বুঝে থাকি তার মানে যখনই ওয়াটার স্পিড অনেক বেশি বড় বোল্ডার ল্যান্ডস্লাইড যখন হয় সেই ল্যান্ডস্লাইড এর সাথে মিশ্রিত যে সমস্ত ফাইন কোর্স অ্যান্ড লার্জার যে বোল্ডার গুলো আছে সেই বোল্ডার গুলাও দেখা যায় যে ওই রিভার সে ট্রান্সপোর্টেড ইন্টু দা ডাউন স্ট্রিম নিয়ে আসে ঠিক এইভাবে আমরা যদি কেউ সিলেটে যাই তাহলে আমরা সিলেটে জাফলং এ দেখতে পাবো 
যে আপস্ট্রিম থেকে যে যে পানিটা আসছে চা দিও যে পানিটা আসছে সেই পানি শুধু একা আসছে না তার সাথে কিন্তু স্মলার সাইজ গ্রাভেল স্টোন আসছে কিন্তু এর আরো উপরে যদি যাই যেখানে ওয়াটার ভেলোসিটি আরো বেশি তার বলে সেখানে অনেক বড় সাইজের বোল্ডার আমরা দেখতে পাই এনিওয়ে দিস সাইকেল কন্টিনিউস প্রডিউসিং বেড উইথ অল্টারনেট লেয়ার অফ ফাইন এন্ড ফোর সেডিমেন্ট দ্য ব্যাটল বিটুইন দ্য রিভার্স ফ্লো এন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য সেডিমেন্ট ইজ ক্যারিড এন্ড দ্য স্ট্রেন্থ অফ দ্য টাইডাল ওয়েভ অফ দ্য বডি অফ ওয়াটার ডিটারমাইন দ্য সুচালো না হয় এই বিষয়গুলো আসলে নির্ভর করছে কিসের পরে সেটা বলছে দা ব্যাটল বিটুইন রিভার ফ্লো এন্ড দা অ্যামাউন্ট অফ সেডিমেন্ট ইট ক্যারিজ কি পরিমাণ রিভার আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা বুঝতে পারছো আমরা যদি বলি একটা ডেল্টার সাব এনভারনমেন্ট কি করে মানে একটা ডেল্টার বিভিন্ন অংশ থাকে আমরা ডেল্টাকে এইটাকে বলছি ডেল্টা প্লেন এই পাশে আছে ডেল্টা প্লেন এটা হচ্ছে ওশান লাইন বা সি লেভেল হচ্ছে এই ডটেড লাইন তাহলে এটাকে আমরা বলছি ডেল্টা প্লেইন এবং ডেল্টা প্লেইনের যে অংশে এই সি সি লেভেলটা টাচ করছে সেইটাকে আমরা বলছি ডেল্টা ফ্রন্ট তারপরে ওইখান থেকে শুরু করে ডেল্টা স্লোপের ডেল্টা স্লোপের শ্যালোলি মানে খুব স্মুথলি যে স্লোপ যে পর্যন্ত শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত আমরা বলছি সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি ডেল্টা স্লোপ এর পরের অংশটাকে বলছি ডেল্টা টো মানে আমরা পায়ের পাতার সাথে যদি তুলনা করি ডেল্টা টো দেন প্রো ডেল্টা অ্যান্ড ডেল্টা লিপ লিপ হচ্ছে ডেল্টা ফ্রন্ট এবং ডেল্টা স্লোপ এর মধ্যবর্তী যে স্থানটা সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডেল্টা লিপ তাহলে একটা ডেল্টার কয়টা অংশ আমরা সাধারণত দেখতে পাই ছয়টা অংশ প্রথমে হচ্ছে ডেল্টা প্লেন তারপরে আসবে ডেল্টা ফ্রন্ট ডেল্টা ফ্রন্ট হচ্ছে ওই যে পয়েন্টে ডেল্টা এবং সি লেভেলটা টাচ করবে আমরা সেটাকে কোস্ট লাইনও বলতে পারি সেটা হচ্ছে সেই সেই জায়গাটাকে আমরা বলবো ডেল্টা ফ্রন্ট ডেল্টা স্লোপ হচ্ছে কোথায় ডেল্টা ফ্রন্টের থেকে থেকে যদি আমরা আরও সামনে আগাতে থাকি যেখানে জেন্টল স্লোপটা শেষ হবে জেন্টল স্লোপটা শেষ হবে সেই সেই পজিশনটাকে আমরা ডেল্টা স্লোপ বলবো আর ডেল্টা ফ্রন্ট এবং ডেল্টা স্লোপের মধ্যবর্তী অংশটাকে আমরা ডেল্টা লিপ বলবো তারপরের যেটা প্রো ডেল্টা বলছি একেবারে মহিষোপানের কাছাকাছি এবং এটাকে ডেল্টা টো বলছি দেন ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ডেল্টা মরফোলজি সো মরফোলজি বলতে আমরা আসলে কি বলি কি বোঝা যায় মরফোলজিক্যাল তার মানে তার বাহ্যিক গঠন টঠন নাকি বাহ্যিক গঠন কিরকম হবে সেই ফ্যাক্টর গুলা কিরকম হবে সেইটা নির্ধারণ করবে কি কি সেই জিনিসটা আমরা এখানে পড়বো দ্যাট ইস দা ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং দা ডেল্টা মরফোলজি ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে সাপ্লাইন বেসিন সাপ্লাইং বেসিনের ভিতরে আমরা আসবো সাপ্লাইং বেসিন মানে বোঝা যাচ্ছে যে কি পরিমাণ সেডিমেন্ট আসবে সাপ্লাই হবে এরকম তার ভিতরে আমরা তিনটা ভাগে দেখতে পারি একটা হচ্ছে ডিসচার্জ রেজিম মানে যে ডিসচার্জ হবে ডিসচার্জ কতক্ষণ ধরে এটা ই করবে দেন সেডিমেন্ট ক্যালিবার মানে সেডিমেন্টের সাইজটা কিরকম এই যে স্যান্ড সিল্ক ক্লে এটা আসছে শুধুমাত্র ফাইন সেডিমেন্ট আসছে না এটার সাথে 
কিছু তোমার গ্রাবল আসছে গ্রাবল আসছে কোর্স স্টোন আসছে সেটা আসছে আর একটা হচ্ছে সেডিমেন্ট ভলিউম এবং কি পরিমাণে সেডিমেন্ট আসে সেডিমেন্ট ভলিউমটা কি ডিসচার্জ তাহলে বোঝা গেছে সাপ্লাই বেসিনে কি কি থাকবে থাকবে হচ্ছে ডিসচার্জ রেজিম আমরা যদি আমাদের বে অফ বেঙ্গলের কথা যদি আমরা বলি আমাদের গ্যাঞ্জেস বেসিনের কথা বলি তাহলে এখানে ডিসচার্জ রেজিম হচ্ছে যদি বলি তাহলে সর্বোচ্চ কোন টাইমে সেডিমেন্ট ডিপোজিশনটা হয় মনসুন সিজনে দেন সেডিমেন্ট ক্যালিবার কি পরে কি ধরনের সেডিমেন্ট আসে মূলত স্যান্ড সিল্ক ক্লে এবং সেটা ফাইন পার্টিকেলস এখানে কিন্তু কোনো ধরনের গ্রাবলস স্টোন এগুলো আসছে না দেন সেডিমেন্ট ভলিউম কি পরিমাণে সেডিমেন্ট আসে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন টন প্রতি বছর এটা গেল হচ্ছে সাপ্লাইং বেসিন এরপরে হচ্ছে রিসিভিং বেসিন রিসিভিং বেসিন বলতে যেটা বুঝছি বুঝি আমরা যে এই সেডিমেন্টটা যেখানে ডিপোজিশন হচ্ছে সেই ডিপোজিশনটার কি অবস্থা আমরা একটু আগেই বলেছি যদি সেডিমেন্ট ডিপোজিশনের ক্ষেত্রে যদি আমাদের কন্টিনেন্টাল শেল্প না থাকে তাহলে সেই সেডিমেন্ট যতই ডিসচার্জ হোক না কেন আমরা কিন্তু ডেল্টা ফর্ম হতে দেখবো না কারণ সি এর ডেপ এত বেশি এতই যতই সেডিমেন্ট দাঁড় পড়ুক না কেন সেখানে খুব সচরাচর সেই সেডিমেন্টটা সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই না সেডিমেন্ট ডিপোজিশন হয়ে যে ডেল্টা ফর্মেশন এটা সাধারণত দেখা যায় না ডিউ টু দ্য ডেপ কনস্টেন্ট কিন্তু এটা খুব বেশি আমরা দেখি কোথায় দেখি হচ্ছে যেখানে আমাদের কন্টিনেন্টাল শেল্প আছে মহিষোপান আছে মহিষোপান মানেই হচ্ছে সেখানে সি এর ডেপটা কনফাইন আমাদের এখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি কন্টিনেন্টাল শেল্পটার অ্যাভারেজ ডেপথ হচ্ছে টেন মিটার এবং আমরা এখানে যে ছবিটা আমরা দেখছি এই ছবিটা খেয়াল করো এখানে ল্যান্ড এটা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল শেপ হলো শেল্প হচ্ছে এই ল্যান্ডের পরে এটা হচ্ছে বীজ হলুদ রঙের বীচের থেকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে যে গ্রিন ব্লু যেটা এটা হচ্ছে কন্টিনেন্টাল শেল্প এরপরে হচ্ছে ওশেন বেড সো সেডিমেন্ট যদি জমা হয়ে কন্টিনেন্টাল শেল্পের উপর পরে তাহলে সেটা আমরা দেখতে পাবো দিয়ে নিচে চলে গেলে এতই সেডিমেন্ট লাগবে যে ওই সেডিমেন্ট ডিপোজিশন হয়ে ল্যান্ড ফরমেশন হবে সেটা আসলে সমস্যাই হয় না সেটাকে আমরা বলছি রিসিভিং বেসিন রিসিভিং বেসিনের বাথরিমেট্রি বাথরিমেট্রি বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে ডেপথ অফ লেক অ্যান্ড ওশান ফ্লোর যেখানে সেডিমেন্টটা পড়ছে সেই খানের কিরকম গভীরতা আছে সেটা লেকের হইতে পারে বা সি এর হইতে পারে যেটা ভেরি মাছ রিলেটেড হইতে কন্টিনেন্টাল শেল দেন ওয়েভ অ্যান্ড টাইড ওয়েভ অ্যান্ড টাইড আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কন্টিনেন্টাল শেল্প আছে কিন্তু সেখানে তারপর সেডিমেন্ট পড়ছে কিন্তু তারপরও সেখানে ল্যান্ড ফরমেশন হচ্ছে না এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ওই সিতে ওয়েভ এবং টাইড এতটাই প্রবল যে যেই মাত্র সেডিমেন্ট আসছে ওই সেডিমেন্ট ওইখান থেকে রিমুভ হয়ে অন্যখানে ডিপোজিশন হয়ে যাচ্ছে আর ওখানে ডিপোজিশন হচ্ছে না বা টাইডাল ইফেক্ট এত বা ওয়েভ এনার্জি এত সেডিমেন্ট সময় পাচ্ছে না সেখানে সেটল ডাউন হইতে যার জন্য ওই লো টাইডে দেখা যাচ্ছে যে সেই সেডিমেন্ট এত দূরে নিয়ে গেল খেয়াল করো সেডিমেন্টটা পড়ল এইখানে এখানে ল্যান্ড ফরমেশন হওয়ার কথা যেহেতু এটা কন্টিনেন্টাল শেল্প কিন্তু এইখানে ওয়েভ এনার্জি এতটাই বেশি যার জন্য এই ওয়েভ এনার্জির জন্য এই সেডিমেন্টটা কখনোই সেটল ডাউন হতে পারছে না সবসময় ফ্লোটিং অবস্থায় থাকছে অ্যাট দ্য সেম টাইম লো টাইডে এই সেডিমেন্ট সব নিয়ে এসে ডিপ সিতে চলে যাচ্ছে এরকম যদি সিচুয়েশন হয় তখন যতই সেডিমেন্ট ডিপোজিশন হোক না কেন আমরা সেখানে ডেল্টা ফরমেশন হতে দেখবো না আমি কি বুঝাতে পেরেছি তোমাদের আচ্ছা এরপরে রিলেটিভ সি লেভেল রিলেটিভ সি লেভেল কি এখানে বলছে যে টেকটোনিক আইসোস্টি আইসোস্টি কি দ্য স্টেট অফ গ্রাভিটেশনাল ইকুইবিয়াম বিটুইন দ্য আর্থ ক্রাস্ট অ্যান্ড দ্য মেন্টল সাচ দ্যাট দ্য ক্রাস্ট ফ্লোট অ্যাট অ্যান এলিভেশন দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য থিকনেস অ্যান্ড ডেন্সিটি দ্যাট ইজ দ্য আইসোস্টি আমরা যদি এখানে আইসোস্টি আমরা একটা স্পিকার দিয়েছি তার মানে আমাদের এই ল্যান্ড মাস্টার কখনো কখনো এই সি এর উপরে ফ্লোটিং এবং বিশেষ করে কন্টিনেন্টাল শেল্পের কথা যদি আমরা বলি কন্টিনেন্টাল প্লেটের কথা বলি আমরা জানি যে কন্টিনেন্টাল প্লেট গুলো কিন্তু একটা আর একটার থেকে সরছে কখনো একটা আর একটার সাথে টাচ করছে তার মানে হচ্ছে কি কন্টিনেন্টাল শেল্প গুলা কিন্তু 
সেটা ফ্লোটিং অবস্থায় আছে এই কন্ডিশনটাকে বলছি আমরা আইসোস্ট্রি তাহলে উপরে কিছু অংশ আমরা দেখব কিন্তু এর বড় অংশটা নিচে আছে যেটা কিন্তু ফ্লোট করছে সো টেকটোনিক অ্যান্ড আইসোস্ট্রি তো টেকটোনিক যে মুভমেন্ট যেটা হচ্ছে রিলেটিভ সি লেভেল আছে রিলেটিভ সি লেভেলটা আসলে যেটার উপরে নির্ভর করছে সেটা হচ্ছে টেকটোনিক মুভমেন্ট আমরা অনেক সময় জানি যে যখন ভূমিকম্প হয় এবং অনেক বড় বড় আগ্নেয়গিরি আছে সমুদ্রের তলদেশে সেই আগ্নেয়গিরিগুলোর অগ্নুৎপাতের ফলে সি লেভেলটা কিন্তু অনেক সময় রাইস করে যায় হ্যাঁ তার মানে সি ফ্লোরটা রাইস করে যায় এবং পাশাপাশি আইসোস্ট্রি এই যে মহাদেশীয় যে প্লেট সেগুলো কিন্তু মুভমেন্টের কারণে হয়ে থাকে আর একটা কি সেই জন্য বলছে যে রিলেটিভ সি লেভেল আর একটা হচ্ছে স্টোয়ারিস স্টোয়ারিসটা হচ্ছে কি এ চেঞ্জ অফ সি লেভেল থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড কজ টিপিক্যালি বাই মুভমেন্ট অফ পার্টস অফ দ্য আর্থ ক্রাস্ট অর দ্য মেল্টিং অফ দ্য গ্লেসিয়ার হ্যাঁ স্টোয়ারিটা কি করে ফরমেশন হয়েছে আমরা ভিডিওতে দেখেছি যখন আইসেস ছিল তখন সি লেভেলটা নিচে নেমে গিয়েছিল এবং আইসেস থেকে যখন আবার ওয়ান এজ যদি আমরা বলি যে সূর্যের তাপমাত্রার কারণে যখন আইস গলা শুরু করলো এই আইস ওয়াটার যখন সিতে আসবে রিভার থেকে তখন সে কি করলো এই যে লং যে রিভার মানে আর্থ মাস বা সেডিমেন্ট মাস এইটা এইটাকে সে এরোড করতে করতে ওয়াটার লেভেলটা নিয়ে আসলো সি লেভেলের কাছে এবং যার ফলে এখানে অনেক বেশি ওয়াইডেন্ট হয়ে গেল এই ওয়াইডেন্টের কারণে সেটাকে আমরা স্টোয়ারি আমরা বলছি দেন আউটফ্লো টাইপস এরপরে আসছে আমরা এগুলো কি পড়ছি সব আমরা পড়ছি ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য ডেল্টা মার্ফোলজি আউটফ্লো টাইপ আউটফ্লো টাইপ একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে এই যে ফ্লোটা আসছে সেই ফ্লোটার টাইপটা কিরকম আমরা যদি এখানে আমরা দেখি আমরা হাইপোপিগমোরাল ফ্লো বলছি হোমো পিগমোরাল ফ্লো বলছি অ্যান্ড হাইপার পিগমোরাল ফ্লো বলছি তিনটা আমরা ফ্লোতে ভাগ করেছি এটা কোন ফ্লোকে যেভাবে রিভার ওয়াটারটা আসছে এসে ওশেনের সাথে মিলছে এই আসাতে যে পরিমাণ সেডিমেন্ট তার সাথে সাসপেন্ডেড আছে কোথায় সেডিমেন্ট সাসপেন্ডেড আছে রিভার ওয়াটারে যে সেডিমেন্ট সাসপেন্ড আছে সেইটার উপরে বেসিস করে আমরা ফ্লোটাকে বল তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হাইপোপিক মেয়রাল ফ্লো একটা হচ্ছে হোমোপিক মেয়রাল ফ্লো আর একটা হচ্ছে হাইপার পিক মেয়রাল ফ্লো এটা আমরা খুব খুব ভালো করে বুঝি যখন ওয়াটারের একটা নর্মাল ওয়াটারের একটা ডেন্সিটি আছে যখন ওই ওয়াটারের সাথে সেডিমেন্ট পার্টিকেল ডিজলভ হবে বা সাসপেন্ডেড থাকবে তখন সেটার কি অবস্থা হবে ডেন্সিটি বাড়বে না কমবে ওয়াটারের সেই লিকুইডের আমি একটা প্রশ্ন করেছি তোমাদের আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ একটা প্রশ্ন করেছি ওয়াটারের যে ওয়াক যেটাকে ক্লিন ওয়াটার বলছি সেই ক্লিন ওয়াটারের যে ডেন্সিটি আর ওয়াটারের সাথে যদি আমরা সেডিমেন্ট মিক্স করি সেটার ডেন্সিটি কোনটার ডেন্সিটি বেশি হবে ক্লিন ওয়াটারের না সেডিমেন্ট মিক্স ওয়াটারের সেডিমেন্ট মিক্স ওয়াটারের ডেন্সিটি বেশি হবে ওয়াটারের ডেন্সিটি বেশি হবে এক্স্যাক্টলি সেই জন্য আমরা যেটা দেখি যদি সেডিমেন্ট আমরা এই যে লাস্ট এরটা দেখছি যে হাইপিপিক মোরাল হাইপোপিক মোরাল ফ্লো যেটা রেড ক্যাটাগরি খেয়াল করো তার মানে এই যে রিভার ডিসচার্জ এই রিভার ডিসচার্জ যে রিভার ওয়াটারের সাথে এত বেশি সেডিমেন্ট ডিপোজিশন ওই সেডিমেন্টটা কিন্তু ওই ওই ওয়াটারটা কিন্তু কখনোই ইসের সাথে মিলছে না ওই ওয়াটারটা কিন্তু কখনোই ওশেন ওয়াটারের সাথে মিলছে না ওই ওয়াটারটা ওশেন ওয়াটারের যে নর্মাল যে রেঞ্জ তার নিচে চলে যাচ্ছে কারণ ওটা ডেন্সিটি বেশি এবং উপরে ফ্লোট করছে হচ্ছে সি ওয়াটার আবার এইখানে যে হোমো পিগমোরাল ফ্লো হোমো পিগমোরাল ফ্লোটা কি ধরনের ফ্লো যখন সি ওয়াটার এর যে ডেন্সিটি এবং যে ফ্লোটা আসলো রিভার ফ্লো এই দুইটার ডেন্সিটি কাছাকাছি তখন কিন্তু খুব কুইক কিন্তু মিশে গেছে রিভার ওয়াটার এবং সি ওয়াটার এইরকম কন্ডিশনকে আমরা বলে হচ্ছে হোমো পিগমোরাল ফ্লো আর আসলে হাইপো পিগমোরাল ফ্লো হাইপোপিক মরাল ফ্লো উপরেরটা সেটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে সি ওয়াটার যেটা সি ওয়াটারের যে ডেন্সিটি তার চেয়ে লাইটার ডেন্সিটি হচ্ছে রিভার ওয়াটার যার জন্য সেটা সারফেসে থাকে সেটা আর মিক্স আপ হচ্ছে না এই জন্যই আমরা প্রায়শই অনেক সময় 
বলে থাকি যদি তোমরা কেউ পদ্মা পারি দাও পদ্মা যদি নদী পার হও তো দেখবে যে কোনো একটা সময় নদীর পানি সবুজ কোনো একটা সময় দেখবে নদীর পানি ঘোলাটে সাধারণত পদ্মার পানিটা আমরা ঘোলাটে দেখি আর ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের পানি যখন আসছে ওইটাকে আমরা সবুজ দেখি এবং সবসময় আশ্চর্য দেখো পাশাপাশি পানি যাচ্ছে কিন্তু কেউ কারো সাথে মিশছে না এই যে কেউ কারো সাথে যে মিশছে না এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে ওয়াটার ডেন্সিটির তারতম্য এবং ব্রহ্মপুত্রের যে পানি সেই পানিতে কিন্তু সেডিমেন্ট ডিপোজিশনটা অনেক কম হ্যাঁ যার জন্য ওইটা আলাদা ডিস্টিং একটা কালার সেটার কালার হচ্ছে ব্লুইস অথবা গ্রিনিশ কিন্তু পদ্মার যে পানিটা সেটা অনেক বেশি তার ভিতরে সেডিমেন্ট আসছে সেটা ঘোলাটে যার জন্য এই দুইটা কখনোই মিশছে না পাশাপাশি যাচ্ছে কিন্তু আমরা ডিস্টিং আমরা দেখছি সো আমার কাছে মনে হয় তোমাদের কাছে যে হোমোপিগমোরাল ফ্লো হাইপোপিগমোরাল ফ্লো এগুলো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ক্লাসিফিকেশন অফ ডেল্টা আমরা যদি ডেল্টা ক্লাসিফিকেশন করি সো ব্যালেন্স বিটুইন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ রিভার ডিসচার্জ ওয়েভ অ্যাকশন অ্যান্ড টাইডাল প্রসেস প্রোভাইড দ্য প্রোভাইড দ্য মেইন মেথড অফ ক্লাসিফিকেশন মেথড ফর ক্লাসিফাইং দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেল্টা বাট ডেল্টা বাট টেকটনিক স্টেবিলিটি সি লেভেল চেঞ্জেস অ্যান্ড ক্লাইমেটিক কন্ডিশন পার্টিকুলারলি ইন relative to the vegetation tower uh, also affect overall the delta morphology tale delta morphology ke kara kara effect korche amra ektu abar to dekhi the balance between the influence of river discharge ekta balance proyojon river discharge er sathe kar wave action ebong tidal process eta ektu agei amra bolechi jodi ei balance ta na thake shekhane delta hobei na কারণ যে সেটিমেন্ট ডিপোজিশন যে সেটিমেন্ট আসছে সেটা হয়তো ওয়েব অ্যাকশনের জন্য বা টাইডাল এর জন্য অন্যখানে এটা ট্রান্সপোর্টেড হয়ে যাবে মেইন মেথড অফ ক্লাসিফিকেশন बेस्ड অন দা ডেল্টা এন্ড টেকটোনিক স্টেবিলিটি ডেল্টা এবং টেকটোনিক স্টেবিলিটি সি লেভেল চেঞ্জেস আছে কিনা ক্লাইমেটিক কন্ডিশন পার্টিকুলারলি ক্লাইমেটিক কন্ডিশন এন্ড পার্টিকুলারলি ইন রিলেশন টু দা ভেজিটেশন কভার সো ভেজিটেশন কভার এখানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল প্লে করছে যে সেটিমেন্টটা এন্ট্র্যাপ কে করছে डिपेंडेंट जो মোর এমফাসিস পাবে আমার ডেল্টা ফর্মেশনের ক্ষেত্রে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিভার ডোমিনেটেড ডেল্টা তারপরে টাইট ডোমিনেটেড ডেল্টা কি টাইট যখন টাইডাল ইফেক্ট একটা ইম্পর্টেন্ট রোল হাই টাইড এবং লো টাইডের সেডিমেন্ট ডিপোজিশনের যে বিষয়টা থাকবে তখন আমরা বলবো টাইট ডোমিনেটেড এবং ফ্লুভিয়াল এবং টাইট ডোমিনেটেড এই দুইটার মধ্যবর্তী আমরা বলছিলাম যে সেডিমেন্ট সেখানে ডিপোজিট হবে কিন্তু ডেল্টার যে ফর্মেশন সেটা এলংগেটেড হয়ে যাবে then wave dominated delta wave ki korche wave dominated delta khetre amra jeta dekhi je je sediment ta discharge hocche oshone wave er madhye due to the wave energy seta ki korche abar redistribute hoye onno khane deposit hocche deposit hoye shekhane sandy beach hocche ba ridge hocche ha so ei bhabe mota amra tinta category amra dekhi ekta hocche river dominated delta tide dominated delta and wave dominated delta এবং এই ডিফারেন্ট ক্যাটাগরির কারণে আমরা এক একটা ডেল্টার সেডিমেন্ট ডিপোজিশনের ভ্যারিয়েশন আমরা দেখি কোথাও কোথাও আমরা অ্যালুভিয়াল ডিপোজিশন দেখি কোথাও স্যান্ডি ডিপোজিশন দেখি কোথাও কোথাও আমরা কোর্স স্যান্ডের ডিপোজিশন দেখি এই যে ডিপোজিশনগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন পার্টিকেলের ডিপোজিশনের ডিপোজিশনের যে কি বলবো এটাকে প্রাধান্য আমরা দেখি এটা মূলত নির্ভর করছে যে রিভারের ইনফ্লুয়েন্স কিরকম টাইডের ইনফ্লুয়েন্স কিরকম এবং ওয়েভের ইনফ্লুয়েন্স কম রিভার ডোমিনেটেড ডেল্টা যদি আমরা একটু ছবি দেখি রিভার ডোমিনেটেড ডেল্টা মানেই হচ্ছে 
रिवार डेल्टाटर बडी दिखे चले ग कम and it is a kind of delta <coughs> it is a kind of delta forming delta uh, <coughs> featuring long stretching distributor distributory channeling uh, which branch outward like the toes or the claws of a bird ebong ekhane jeta bola hocche je ei je river distributed dominated delta je main channel ta onek dure bishit hoye jay ebong seta look like claws pakhi je erokom par erokom je bibhinno pakhi paer sathe jodi amra tulna kore ek ekta distributor is ek ek dike chole geche ebong tar maskhane delta gula hoyeche sediment rich river are capable To form this like of delta. If one go there, is that your delta? Be J river is sediment deposition. On a basis, not only the sediment deposit, sediment carrying load, and also that the river water discharge. That means amount of water basis, water flow that basis. See, if any, our river dominated the whole. Because river water flow that at that time is strong. Have J is a wave energy, but tide energy is a basis that way. So, so you get to obviously river uh, water flow down a basic hop region. <coughs> Then tide dominated delta. Can I call it a tide dominated delta? Je kotha gula bol silam. Ja koi kya na? Tide dominated kya na? Delta formation hoye chhe. Kintu e delta gula kintu elongated. Tar mane kya na? Bi-directional uh, current down a basic. Tar mane je pori mane. पानी रिवार एक ही भाव टाइड इनफ्लुएंस आर जो ये डेल्टा गुल्ला डेल्टा गुल्ला ख्याल एलंगेटेड हो गए दुई दिखे छुचालो माथाओ छुचालो माथाओ छुचालो सो यहाँ इंडिकेट कर टाइट डोमिनेटेड डेल्टा टाइट सैंड बारो आप देखिए कि डेल्टा हुईच अंडार गोज स्ट्रंग टाइडल इंटरक्शन आर क्लसिफाइड एज टाइट डोमिनेटेड डेल्टा सेडिमेंट दैट ट्रावल आउट ऑफ द डेल्टा इनटू द सी हाई टाइड्स एंड द हाई टाइड्स एंड द फ्लड टाइड्स कंफर्म सेडिमेंट ऑन द डेल्टा प्लेन एंड लो टाइड्स कैरी सेडिमेंट सीवर्ड एवं लो टाइड है सेडिमेंट टके नीचे जाए होता है कोठा है शागोर रद्दी के भाटिश्वमाय सेडिमेंट टा नीचे जाए होता है शागोर रद्दी सो एरोशन इज Typically occurs in location of large tidal ranges of the high tidal current speed. The delta tend to be very tend to be very small, and it has uh, many linear structure parallel to the <coughs> tidal flow and perpendicular to the shore. We want to show it parallel to the parallel to the uh, current. That way, that means lambda is lambda way. That way, we want to show lambda that way. That is perpendicular to the shore. Right? डिपोजिट हमने सैंडी बीच सैंडी रिच 
তৈরি করছে যখন এই রিভারের যে সেডিমেন্ট ডিপোজিশন হচ্ছে ডিটু দা ওয়েভ এনার্জি সেই সেডিমেন্ট গুলা এইখানে এবং এই সাইডে কোস্টের এই পাশে এবং এই পাশে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এবং ফর্ম করছে এখানে দেখতে পাবে যে এখানে দাগের মতো দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু স্যান্ডি রিচ তাহলে আমরা বলি দা ওয়েভ এফেক্ট দা ডিপোজিশনাল প্যাটার্ন অফ দা সেডিমেন্ট ক্লোজ টু দা রিভার মাউথ রিভার মাউথ রিভার মাউথ বাট ক্যান ফর্ম ডিউরিং দা ফ্লাড বাট দা হাই ওয়েভ এনার্জি উইল ডিসপার্স দা সেডিমেন্ট অ্যালং শোর অ্যান্ড নারিশ দা বিচেস অ্যাডজাস্টেড টু দা রিভার মাউথ অ্যান্ড দ্য লোয়ার শোর ফেস এবং সেখানে আমরা স্টেনসিভ আমরা স্যান্ডি বিচ আমরা দেখতে পাবো ওয়েব আর ইফেক্ট আর ইফিসিয়েন্ট ওয়েব আর ওয়েব আর অ্যান্ড ইফিসিয়েন্ট সেডিমেন্ট শর্টার অ্যান্ড অ্যান্ড মো ফাইন গ্রেন সেডিমেন্ট অফশোর হোয়াইল দ্য কোর্স সেডিমেন্ট ইজ লেফট বিহাইন্ড ইন দ্য নেয়ার অফ দ্য এনভারনমেন্ট সো দ্যাট মিনস ওয়েভ কি করছে সেডিমেন্টের ক্যালিভার অনুযায়ী সেডিমেন্টটাকে গ্রেট করে ফেলছে ফাইন সেড ফাইন পার্টিকেলকে এক জায়গায় রাখছে এবং কোর্স পার্টিকেলকে আর এক জায়গায় রাখছে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি এই চিত্রে এখানে যে কোর্স স্যান্ড কোর্স স্যান্ডটা কোথায় কোথায় থাকছে সেটা আমরা দেখছি হ্যাঁ সার্টিমেন্ট ই করছে দেন ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং ডেল্টিক সেডিমেন্টেশন কি কি ফ্যাক্টর আছে যেগুলো ডেল্টিক সেডিমেন্টেশনকে ইনফ্লুয়েন্স করছে ডেল্টিক সেডিমেন্ট সো রিভার রেজিম আমরা সেই প্রথমেই পড়েছিলাম যে কি কি রিভার রেজিম সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট দেখি সেটা রিভার রেজিমের ভিতরে ফ্লাড রিভার রেজিমের ভিতরে যা ফ্লাড স্টেজ ফ্লাড স্টেজে কি অবস্থা সেডিমেন্ট লোড সেডিমেন্ট আমি ক্লাস নিচ্ছি জরুরি কিছু ফ্লাড স্টেজ ফ্লাড স্টেজের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা দেখছি সেডিমেন্ট লোড এবং পার্টিক্যাল সাইজ দুইটা জিনিস আছে ফ্লাড স্টেজে সেডিমেন্ট লোডের ভিতরে কোয়ান্টিটি অফ সাসপেন্ডেড লোড অ্যান্ড বেড লোড ইনক্রিজ ডিউরিং দ্য ফ্লাড অ্যান্ড পার্টিক্যাল সাইজ পার্টিক্যাল সাইজ অফ সাসপেন্ডেড লোড অ্যান্ড দ্য বেড লোড ইনক্রিজ ডিউরিং দ্য ফ্লাড এবং পার্টিক্যাল সাইজ এবং সাসপেন্ডেড লোড কি পরিমাণ পার্টিকেলটা থাকবে এবং সাসপেনশন মানে এই স্যান্ড পার্টিকেল কতক্ষণ পানিতে ভেসে থাকবে এই জিনিসটা নির্ভর করে এটা বৃদ্ধি পায় হচ্ছে ফ্লাডের সময় দেন লো রিভার স্টেজ একটা হচ্ছে ফ্লাড স্টেজ যখন প্লাবন হয় তখন কি স্টেজ আর একটা হচ্ছে রিভার রেজিমে রিভার রেজিমের কে যে রিভারের কন্ডিশনটা যদি আমরা ধরি রিভারের কন্ডিশনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করেছি যখন রিভারে অনেক বেশি পানি থাকে বিশেষ করে মনসুন সিজনে সেই স্টেজটাকে আমরা বলছি ফ্লাড স্টেজ এবং মনসুন ছাড়া অন্য সময় যে নর্মাল ফ্লো থাকে সেটাকে আমরা বলছি লো লিভার রিভার স্টেজ এই দুইটা স্টেজে কিরকম সেডিমেন্ট লোড কিরকম সেডিমেন্টের অবস্থা থাকে সেটা আমরা দেখছি সেডিমেন্ট লোডটা ফ্লাড স্টেজে কিরকম থাকবে কোয়ান্টিটি অফ দ্য সাসপেন্ডেড লোড অ্যান্ড বেড লোড ইনক্রিজ ডিউরিং দ্য ফ্লাড তার মানে যখন বেশি পানি থাকবে তখন সাসপেন্ডেড ইটাও বেশি থাকবে এবং বেড লোডটাও বেশি নিতে পারবে পার্টিক্যাল সাইজটা তখন বড় থাকবে কারণ ওয়াটার ফ্লোটা বেশি আছে ওয়াটার ভেলোসিটি বেশি আছে অনেক বেশি সেডিমেন্ট থাকবে এবং অনেক বড় আকারের পার্টিক্যাল সে ক্যারি করে নিতে পারবে কিন্তু যখন সে লোয়ার স্টেজে থাকবে তার মানে পানি আছে রিভার রিভারে পানি আছে যেমন আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে এপ্রিল মেতে পদ্মা দেখলে তো আমরা পদ্মার চট দেখব শুধু পদ্মার পানি দেখবো না কিন্তু মনসুন সিজনে গেলে পদ্মার কোনো চট দেখবো না পদ্মা একারে সেই মত্ত পদ্মা আমরা দেখব এবং তখন তার তখন তাতে অনেক ঢেউ দেখব অনেক পানি ঘোলা দেখব মানে অনেক সেডিমেন্ট যাচ্ছে এই অবস্থা দেখবো কিন্তু লো টাইমে কি হবে লো টাইমে সেডিমেন্ট লোড স্ট্রিম ক্যাপাসিটি ডিমিনিশ ডিউরিং দ্য লো ফ্লো এবং লো রিভার স্টেজের ক্ষেত্রে যে সেডিমেন্ট লোডটা কি হবে তখন যেহেতু পানির গতি কম ওয়াটারটা কম সাত তার জন্য যে সেডিমেন্ট লোডটাও সে কম নিতে পারবে শুধু তা না পাশাপাশি যে পার্টিক্যাল সাইজ যে লো যদি ওয়াটার ফ্লো থাকে পার্টিক্যাল সাইজও হালকাটা সেই নেবে ভারীটা সে আর ক্যারি করতে পারবে না কারণ ওয়াটারের সেই স্পিডই নেই ওকে বোঝা যাচ্ছে আমার কথা নাও এবার আসো কোস্টাল প্রসেসেস 
কোস্টাল প্রসেস কে আমরা আসলে তিনটা ভাগে আমরা দেখি একটা হচ্ছে কোস্টালে কি কি জিনিস থাকবে একটা থাকবে হচ্ছে ওয়েব এনার্জি একটা থাকবে হচ্ছে টাইডাল রেঞ্জ আর একটা হচ্ছে কারেন্ট স্টেজ কারেন্ট স্ট্রেন্থ স্ট্রেন্থ তিনটা তাহলে আমরা কোস্টাল প্রসেসের ভিতরে ওয়েব এনার্জিতে কি হবে হাই ওয়েব এনার্জি উইল রেজাল্ট টার্বুলেন্স এন্ড কারেন্ট এন্ড কারেন্ট এরোড রিওয়ার্ক এন্ড উইনন উইনো উইনো ডেল্টিক সেডিমেন্ট উইনো উইনো মানে হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য উইনোইং অফ সেডিমেন্ট হ্যাঁ উইনোইং এন্ড সেডিমেন্ট তার মানে হচ্ছে উইনোইং কি তোমরা গ্রামে কখনো চাল ঝাড়তে দেখেছ এক মহিলা একটু উঁচু জায়গায় কি করে কুলাতে ধান নিয়ে ই করে তার চাল যখন বাঁচে তখন কি হয় চালের ভিতরে যে লাইটার পার্টিকেল সেটা উড়ে যায় চালটা নিচে ভারীটা এটা পরে এই যে প্রসেস দিস ইজ দ্য উইনোইং যার মানে যখন ওয়েব এনার্জি যখন বেশি থাকে তখন কি হচ্ছে হাই ওয়েব এনার্জি উইথ রেজাল্টিং টার্বুলেন্স সুতরাং যখনই ওয়েব এনার্জি বেশি থাকবে তখনই অনেক বেশি টার্বুলেন্স থাকবে মানে ঢেউটা বেশি হবে অ্যান্ড কারেন্ট এরোডস তখন এরোশনটা বেশি হবে এরোশন যখনই বেশি হবে তখন রিওয়ার্ক হবে মানে সেডিমেন্ট যেখানে বসেছিল প্রথমে ডিপোজিশন হয়েছে ওই সেডিমেন্ট এই ওয়েব এনার্জির জন্য সেখান থেকে আবার অন্যখানে চলে যাবে হ্যাঁ এবং পাশাপাশি উইনোইং উইনোইং ডেল্টিক সেডিমেন্ট তা এবং যে ডেল্টাটা ফরমেশন হয়েছিল সেই ডেল্টার যে সেডিমেন্ট সেটা সেখান থেকে লাইটার সেডিমেন্ট গুলো নিয়ে অন্য খানে যে ডিপোজিশন করবে সো এইটা হচ্ছে কোস্টাল প্রসেস এর ভিতরে ওয়েব এনার্জি দেন টাইডাল রেঞ্জ হাই টাইড রেঞ্জ ডিস্ট্রিবিউটস হাই টাইড রেঞ্জ ডিস্ট্রিবিউটস ওয়েব এনার্জি অ্যাক্রস অ্যান এক্সটেন্ডেড অ্যাক্রস অ্যান এক্সটেন্ডেড লিটারাল জোন ক্রিয়েটস টাইডাল কারেন্ট তাহলে টাইডাল রেঞ্জে কি বলছি হাই টাইড এনার্জি যখন জোয়ার যখন হচ্ছে হাই টাইড এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট ওয়েব এনার্জি হাই টাইডের সময় ওয়েব এনার্জিটা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে অ্যাক্রস অ্যান এক্সটেন্ডেড লিটারাল জোন লিটারাল জোন কি আমি সেদিনই পড়িয়েছি লিটারাল জোন হচ্ছে লো টাইড এবং হাই টাইড এর মধ্যবর্তী যে অংশটা সেটাকে আমরা বলছি লিটারাল জোন এবং টাইডাল রেঞ্জে হচ্ছে এই লিটারাল জোনের ভিতরে এই হাই টাইডের এনার্জিটা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে দেন কারেন্ট স্ট্রেংথ স্ট্রং লিটারাল কারেন্ট স্ট্রং লিটারাল কারেন্ট বলতে আমরা যেটা বলছি যে হাই টাইড এবং লো টাইড এর মধ্যবর্তী অংশে দেখা যায় কখনো কখনো জোয়ার অনেক বেশি জোয়ারের টান অনেক বেশি কখনো ভাটির টান অনেক বেশি আবার একই জায়গায় কখনো জোয়ারের টান কম ভাটির টান কম সেই জিনিসটা বুঝাচ্ছে স্ট্রং লিটারাল কারেন্ট জেনারেটেড বাই ওয়েব অ্যান্ড টাইডস ট্রান্স ওয়েব অ্যান্ড টাইডস ট্রান্সপোর্ট সেডিমেন্ট অ্যালং শোর অফ শোর অ্যান্ড ইন শোর এবং এই যে জোয়ার এবং ভাটির যে লিটারাল জোনে যে জোয়ার এবং ভাটির যে ব্যাপকতা বা প্রবণতা এইটা আসলে সেডিমেন্টটাকে কোথায় ট্রান্সপোর্ট করে যাচ্ছে কখনো কখনো লং শোরে কখনো অফ শোরে কখনো ইন শোরে এই সেডিমেন্টটার ডিপোজিশন হচ্ছে দেন স্ট্রাকচারাল বিহেভিয়ার স্ট্রাকচারাল বিহেভিয়ার যদি আমরা দেখি সেখানে বলছি স্টাবল এরিয়া সাবসাইডিং এরিয়া এলিভেটেড এরিয়া হ্যাঁ স্টাবল এরিয়া বলতে আমরা কি বুঝাচ্ছি রিচ বেসমেন্ট পিকলুড ডেল্টা সাবসিটেন্স অ্যান্ড দ্য ফোর্স ডেল্টিক প্লেন্স টু বিল্ড আপওয়ার্ড অ্যান্ড ইটস প্রগ্রেট স্টাবল এরিয়া বলতে আমরা যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে ওই এরিয়াটা স্টাবল আছে শুধু নট অনলি দ্যাট এবং সেটা প্রগ্রেট করছে বাড়ছে দেন সাবসাইডিং এরিয়া সাবসাইড বলতে আমরা কি বুঝেছি ডুবে যাওয়া হ্যাঁ সাবসিডেন্স থ্রু দ্য স্ট্রাকচারাল ডাউন ওয়ার্পিং কাপলড উইথ সেডিমেন্ট কম্প্যাকশন এবং সেটা হইতে পারে সেডিমেন্ট কম্প্যাকশন হয়েছে সেই জন্য অ্যালাউজ ডেল্টা টু কনস্ট্রাক্ট ওভারল্যাপিং সেডিমেন্ট লোভস অ্যান্ড ইটস প্রগ্রেট দেন এলিভেটেড এরিয়া সো এলিভেটেড এরিয়া মানেই হচ্ছে সেখানে এরিয়াটা উঁচু হয়ে গেছে ডিউ টু দ্য হায়েস্ট সেডিমেন্টেশন সো লিফট অফ ল্যান্ড কজেস রিভার্স ডিস্ট্রিবিউটারিস অফ কাট রিভার ডিস্ট্রিবিউটারিস টু কাট ডাউনওয়ার্ড অ্যান্ড নেটওয়ার্ক দেওয়ার সেডিমেন্টারি ডিপোজিটে তিনভাবে আমরা স্ট্রাকচারাল বিহেভিয়ারে দেখতে পারি যে ডেল্টার যে স্ট্রাকচারাল বিহেভিয়ার স্টাবল এরিয়া সাবসাইডিং সাবসাইডিং মানে ডেবে গেছে বা সেখানে এরোশন হয়েছে দেন এলিভেটেড তিন ধরনের আমরা দেখতে পারি 
then climatic factor. <coughs> ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর এর ভিতরে আমরা দুইটা ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ওয়েট এরিয়া আর একটা হচ্ছে ড্রাই এরিয়া ওয়েট এরিয়াতে হট অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড কোল্ড আবার ড্রাই এরিয়াতেও আমরা করেছি হট আর ওয়ান আর কোল্ড দেখি ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরের ওয়েট এরিয়া থেকে আছে হট আর কোল্ডে আছে হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হিউমিডিটি হিউমিডিটি ইলস ডেন্স ভেজিটেশন কভার which aid in trapping sediment transported by the fluvial or the tidal environment ekto age kotha bolechilam ekta jagay je amader vegetation er ekta role royeche sediment and trap er khetre so jeta chilo che climatic condition ei tar upore nirbhar korche climatic factor ke wet area te amra niyechi wet area bhitore abar hot and warm niyechi hot and warm jokhon boleche tokhon dekhi high temperature and high high relative humidity मैंग्रोव কোথায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে ওয়েট এরিয়াতে অবস্থিত ওয়েট এরিয়া এবং সেটা এনভায়রনমেন্ট ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টর কি হট অ্যান্ড ওয়ার্ম কারণ আমাদের এখানে তো শীত অনেক কম বাট আমাদের কখনোই টোয়েন্টি ডিগ্রির নিচে বা টেন ডিগ্রির নিচে নামে না সো এটা হট অ্যান্ড ওয়ার্ম এর ভিতর সো এই ভেজিটেশনটা হচ্ছে এবং সেই ভেজিটেশন কি করছে যে ফ্লুভিয়াল এনভায়রনমেন্ট থেকে যে সেডিমেন্ট যেটা আসছে সেই সেডিমেন্টটাকে ইন্টারাপ্ট করছে সো কোল্ড কন্ডিশনে কি হচ্ছে দেখি ওয়ার্ম ওয়েট এরিয়ার কোল্ডে seasonal uh, character of vegetation grown in less effective in sediment trapping cold winter temperature allow seasonal accumulation of the plant debris uh, to form uh, delta plain pit ebong jokhoni ekhane khub interesting ekta bisha cold er shomoy hocche ki seasonal character of vegetation growth is less effective in sediment transportation ha বলেই দিচ্ছে যে সিজনাল যে ক্যারেক্টার ভেজিটেশন গ্রোথ এর জন্য এইটা হচ্ছে লেস ইফেক্টিভ ইন সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে এটা লেস ইফেক্টিভ কারণ কোল্ড কন্ডিশনে গ্রোথটা থাকে না এবং কোল্ড উইন্টার টেম্পারেচার এবং যখন উইন্টার টেম্পারেচার কোল্ড উইন্টার টেম্পারেচার এলাউ সিজনাল অ্যাকুমুলেশন অফ প্ল্যান্ট ডেভরিজ এবং কোল্ড টেম্পারেচারের সময় কি করছে প্ল্যান্টের ডেভরিজ গুলো জমা হচ্ছে এবং সেটা কি তৈরি করছে hot and warm dry condition e dekhi ki bolche sparse vegetation cover cover sparse vegetation cover plays minor role in sediment trapping and allows significant elumeration process so elulation process to ki are related to wind activities and how wind can erode transport and deposit sediment in deltic plain সো যখন ড্রাই এনভায়রনমেন্টে গেলাম তখনই দেখো এখানে যে ডিপোজিশনটা আমরা সেডিমেন্ট ডিপোজিশন আমরা কিন্তু উইন্ডের মাধ্যমে আমরা দেখলাম সেখানে হচ্ছে স্প্রেড ভেজিটেশন কভার এবং হট অ্যান্ড ওয়ার্ম আমরা যদি ডেজার্ট এরিয়া যদি ধরি ডেজার্ট হচ্ছে ড্রাই এরিয়া এবং সেখানের এনভায়রনমেন্ট কি হট অ্যান্ড ওয়ার্ম সেখানে কি আছে ভেজিটেশন কভারটা কি স্পার্স ছড়ায় ছিটায় আছে তাই তো সেই স্পার্স ভেজিটেশন কভার প্লে মাইনর রোল ইন সেডিমেন্ট ট্রাফিক সেই ভেজিটেশন কভার কিন্তু সেডিমেন্ট ট্রাফিং এর ক্ষেত্রে খুব মাইনর রোল প্লে করে অ্যান্ড অ্যালাউ সিগনিফিকেন্ট অ্যালোলিয়েশন প্রসেস এবং অ্যালোলিয়েশন প্রসেস সিগনিফিকেন্ট অ্যালাউ সিগনিফিকেশন প্রসেস অ্যালোলিয়েশন প্রসেসটা কি আর রিলেটেড টু দ্য উইন্ড অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড হাউ উইন্ড ক্যান এরোড এবং 
উইন্ড কিভাবে এরোশন করছে সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট করছে ডিপোজিশন করছে সেই ক্ষেত্রেও হট অ্যান্ড ওয়ার্ম কন্ডিশনে যে স্পেয়ার্স ভেজিটেশন থাকার ক্ষেত্রে সেখানেও তেমন একটা রোল প্লে করতে পারছে নাও কাম টু দ্য ইন ড্রাই এরিয়া কোল্ড কন্ডিশন স্পার্স ভেজিটেশন কভার মাইনর রোল ইন সেডিমেন্ট ট্রাফিং উইন্টার আইস ইন্টারাফ ফ্লুভিয়াল প্রসেস সিজনাল ডিফ্রস্ট অ্যান্ড এলোলিয়েশন প্রসেস ইনফ্লুয়েন্সার সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ডিপোজিশন এবং যখন কোল্ড কন্ডিশনে গেলাম তখন ওইখানে কি হলো তখন কিন্তু আর ফ্লুভিয়াল এনভায়রনমেন্ট আর থাকলো না কারণ সেই ওয়াটার কি হয়েছে আইস হয়ে গেছে সো উইন্টার আইস ইন্টারাফ ফ্লুভিয়াল প্রসেস তার মানে এই যে স্ট্রিম থেকে যে পানি নামতো যেটা সেডিমেন্ট ডিপোজিশন করবে সেটা করতে পারলো না কারণ কি সেই ওয়াটারটা ফ্রিজ হয়ে গেছে দেন রিভার ডাইনামিক্স তোমরা কি আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ এরপরে রিভার ডাইনামিক্স রিভার ডাইনামিক্স বলতে আসলে কি বুঝি যে সময়ের সাথে নদীর যে পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনটা আসলে কিসের একটা আমরা এখানে ওয়াটার দেখছি আর্থ দেখছি ল্যান্ড শেপ আমরা দেখছি আর একটা এখানে দাঁড়িপাল্লা দেখছি না দাঁড়িপাল্লাতে আমরা দেখছি যে এক পাশে আছে মাটি টাটি উঠিয়েছে সেখানে বলছে সেডিমেন্ট লোড আর একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ক্যাপাসিটি কি পরিমাণ সেডিমেন্ট আসবে কি পরিমাণ ট্রান্সপোর্ট হবে এটা আর কি তো দেখি এখানে কি বলছে রিভার ডাইনামিক্স রিভার্স আর ডাইনামিক সিস্টেম দ্যাট ব্যালেন্স ওয়াটার ফ্লো অ্যান্ড সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট অফকোর্স যে এটা ডাইনামিক সিস্টেম সবসময় এটা চেঞ্জ হচ্ছে এক একটা টাইমে এক এক ধরনের রিভার্সটা থাকছে কারণ একটু আগে আমরা দেখেছি যে কখনো রিভার ফ্লো অনেক বেশি কখনো ওয়েট কন্ডিশনে অনেক বেশি যখন ড্রাই কন্ডিশন তখন আবার রিভার ফ্লোটা কম এবং এটার সাথে সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্টেরও ভ্যারিয়েশন আমরা দেখি এ রিভার্স এ রিভার্স এনার্জি মাস্ট বি ব্যালেন্স উইথ দ্য সাইজ অ্যান্ড ভলিউম অফ সেডিমেন্ট ক্যারিড বাই দ্য রিভার এবং রিভার এনার্জি একটা নদী দিয়ে যে পরিমাণ যে এনার্জি তার আছে তার মানে এনার্জি বলতে যেটা বোঝাচ্ছে যে যে ফোর্সে হ্যাঁ সে ওয়াটারটা ট্রান্সপোর্ট ওয়াটারটা ফ্লো হচ্ছে আপ স্ট্রিম থেকে ডাউন স্ট্রিমটা সেইটার উপরে উপরে একটা ব্যালেন্স থাকে যে ওই যে গতিতে পানিটা নামছে সেইটার উপরে নির্ভর করছে কি রকম সাইজ এবং কি রকম কত সেডিমেন্ট সে আসলে ক্যারি করবে সাইজ বলতে হচ্ছে এই যে সেডিমেন্ট পার্টিকেল যে সাইজ সেটা কি সিল্কলে আনবে না সে গ্রাবল আনবে আমরা এখানে দেখি রিভার চ্যানেলকে আমরা বিভিন্ন ভাগে যদি আমরা ভাগ করি আমরা প্রায়শই একটা জিনিস দেখি যে নদীর একুল ভাঙে অকুল গড়ে এই তো নদীর খেলা এরকম গান আমরা নদীর কেন একুল ভাঙবে আর একুল গড়বে এটার আসলে কি বিষয় তো সেটা আমরা যদি একটু এখানে দেখি যে হেলদি রিভার চ্যানেল বলতে আমরা যেটা বুঝাচ্ছি হেলদি রিভার চ্যানেলের কখনো নদীর একুল ভাঙবে অকুল গড়বে এটা কখনো হবে না যদি তার মানে হচ্ছে এই গান শুধুমাত্র আনহেলদি রিভারের জন্য প্রয়োজন প্রযোজ্য হেলদি রিভারের জন্য না সো হেলদি চ্যানেল সো ওয়াটার ফ্লো অ্যান্ড সেডিমেন্ট ট্রান্সপোর্ট আর ইন ব্যালেন্স যে পরিমাণ ওয়াটার আসছে এবং যে পরিমাণ সে সেডিমেন্ট ক্যারি করছে এইটার ভিতরে ব্যালেন্স আছে যার জন্য নদীর এক কুল ভাঙবেও না এক কুল গড়বেও না টোটাল সেডিমেন্টটা যে আলটিমেটলি সে ওয়াটার বডিটা সে ডিসচার্জ করবে তারপরে হচ্ছে এরপরে হচ্ছে ডিগ্রেডেশন অফ রিভার চ্যানেল ডিগ্রেডেশন অফ রিভার চ্যানেল অল্টার্ড ফ্লো রেজিম রেজাল্ট ইন সেডিমেন্ট ডিফ্রেক্ট তার মানে হচ্ছে যে পরিমাণ যে পরিমাণ ফ্লো যে পরিমাণ ফ্লো তার চেয়ে সেডিমেন্টটা কম সেটাকে বলতেছে যে ডিগ্রেডেশন ইন রিভার চ্যানেল অল্টার ফ্লো রেজিম রেজাল্ট ইন সেডিমেন্ট ডিফ্রেক্ট তার মানে তখনই কিন্তু সে এই নদীর পার ভাঙা শুরু করে সেডিমেন্ট লোডটাকে সে বানায় না বাড়ায় নেবে আমি বুঝাতে পারছি তখন সে কি করবে রিভার বেড রেখে রেখে যাবে মোট কথা হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে হেলদি এই পাশে খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে সেডিমেন্ট লোড এই পাশে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ক্যাপাসিটি এই দুইটা যখন ব্যালেন্স থাকবে তখন সেটাকে হেলদি রিভার বলবো এবং হেলদি রিভার বলবো যখন ডিগ্রেডেশন কখন বলবো খেয়াল করে দেখো এখানে এই ছবিতে যখন সেডিমেন্ট 
जारिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमेंटिमे
পানে নিম্নমুখী চাপ হয় তার মানে সাগরের দিকে আসে এই যে হাই টাইড এনার্জি এইটা ডিস্ট্রিবিউট ওয়েভ এনার্জি এইটা ডিস্ট্রিবিউটস ওয়েভ এনার্জি এটা আবার ওয়েভ এনার্জিতে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে অ্যাক্রস এ এক্সটেন্স লিটারাল জোন ক্রিয়েট গাইডাল কারেন্ট এটা ওয়েভ এনার্জিতে কোন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েভ এনার্জি যত দূর পর্যন্ত হাই টাইড এবং লো টাইডের পানি পৌঁছাবে মানে হাই টাইড এবং লো টাইড মধ্যবর্তী যে যে স্থান সেটাকে আমরা বলি সাধারণত লিটারাল জোন বুঝতে পেরেছো তার মানে জোয়ারের সময় সর্বোচ্চ পানি যে পর্যন্ত উঠলো এবং ভাটির সময় সর্বনিম্ন পানি যে পর্যন্ত নামলো এই মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটাকে আমরা বলছি লিটারাল জোন যেমন হাই টাইডের পানি উঠেছে পাঁচ মিটার সর্বোচ্চ পানি উঠে পাঁচ মিটার লো টাইডের সর্বনিম্ন পানি আসে হচ্ছে ডেটাম থেকে সর্বনিম্ন পানি আসে হচ্ছে দুই মিটার তাহলে মধ্যবর্তী স্থান কত তিন মিটার এই তিন মিটার হাইটের এই এলিভেশনে ইংল্যান্ডে কত দূর এরিয়া পর্যন্ত যাবে সেই এরিয়াটাকে আমরা বলছি হচ্ছে লিটারাল জোন কারণ ল্যান্ডটা তো একেবারেই তিন মিটার এক লাফে হয়নি এটা কি স্লোলি গ্রেডেশন হয়েছে স্লো জেন্টল স্লোপে হয়েছে সো এই জেন্টল স্লোপে যতটুকু যাবে জোয়ারের প্রভাব বা ভাটির প্রভাব এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে টাইডাল প্রসেসে বলছি থাকবে তখনই সেখানে ওয়েভটা তৈরি হবে বোঝা গেছে কি আর কোন প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছ আমার কথা রিভার মাস্ট রিয়াডজাস্ট টু রিচ ইট ফর্মাল ফর্মাল যখনই আমরা হিউম্যান বিং বা নেচার যখন রিভার সিস্টেম অল্টার করে তখন সেটা উইথ টাইম আবার কিন্তু সে নিজে ব্যালেন্সে আসে সেই ব্যালেন্সটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা মোট রিভার চ্যানেল ইভলিউশন মডেল আমরা যদি দেখি তো মডেলের অত ডিটেল জানতে হবে না এতটুকু শুধু জানা রিভার চ্যানেল এবং সেখানে কিছুটা ফ্লাট প্লেন আমার থাকবে একটা স্টেজে ইনসিউশন যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে হেড কাটিং এটাকে আমরা হেড কাটিং বলছি এবং সেটা কিন্তু ডিপেনিং হয়েছে হ্যাঁ আবার ওয়াইডিং হয়েছে কখন ওয়াইডিং যখন হয়েছে সে তখন কি করেছে এই যে তার সাইডের যে ফ্ল্যাট প্লেন এই ফ্ল্যাট প্লেনকে কিন্তু সে নিয়ে ফেলেছে হচ্ছে তার ওয়াইডের ভিতরে হ্যাঁ স্টাবিলাইজ হচ্ছে হ্যাঁ স্টাবিলাইজের জন্য সে কিন্তু বোধ সাইডের থেকে কিছু এরোশন করেছে এখানে কিছু ডিপোজিশন করেছে এইখানে কিছু ডিপোজিশন করেছে এখানে এরোশন করে এটা কিন্তু ন্যাচারাল প্রসেসেই করেছে এবং আমরা কখনো ফ্ল্যাট প্লেন দেখি যখন ওয়াটার ভলিউম যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কি করে এই রিভার থেকে তার দু পাশ উপসায় পানি আসে সেই উপসায় যে পানিটা আসে কোন পর্যন্ত ফ্ল্যাট প্লেন পর্যন্ত যার জন্য আমাদের বাংলাদেশে আমরা যদি বলি যে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়েছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে রিভারের যে এলিভেশন এবং আমাদের মেন সো ফ্ল্যাট প্লেন মানে নদীর গভীরতার যখনই অতিরিক্ত পানি হবে সেটাই দুই পাশ উৎসায় সারা দেশ জুড়ে পানি আসবে এটাই এবং এখানে খেয়াল করো এই বিষয়টা যখন দুই সাইডে 
খারা পাহাড় কিন্তু এই যে চ্যানেল তার কিন্তু একদিক দিয়ে আরেক দিকে চেঞ্জ করবে এই যে গতিপথ যে চেঞ্জ করছে মানে দিস ইজ কল ম্যান্ডারি স্যার বেঁধে যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে আমার কথা জি স্যার স্যার অনেকক্ষণ মনে হয় শুনতেই পাও নাই না জি স্যার শুনতে পাইনি আচ্ছা তাহলে এটা বলছি যেখানে ওয়াটারটা এসে হিট করছে সেখানে এরোশন হচ্ছে এইখানে ডিপোজিশন হচ্ছে এই ভাবেই নদীর গতিপথ নদীর আকা বেকাটা অংশ হয়ে থাকে এবং এখানে খেয়াল করে দেখো যেখানে হিট করছে পানিটা তার অপোজিটে কিন্তু এখানে জেন্টেল স্লোপ হয়েছে আর যেখানে হিট করছে সেখানে কিন্তু গভীরতা বেশি ডি টু দা এরোশন এটা এটাই বলছে ঠিক আছে তাহলে আজকের লেকচার এখানে শেষ করছে আগামী কালকে আগামী পরশু দিন তোমাদের আবার ক্লাস আছে ঠিক আছে আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম স্যার